ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റീസ് ഫുഡ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നല്ലൊരു വെള്ളയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പാലപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇനി ചൂടോടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കറിയുടെ ഒരു ആവശ്യം പോലല്ല പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് തല വായിലിട്ടാൽ അത് ശരിക്കും അങ്ങ് അലുത്ത് പോകും അതേപോലത്തെ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ പാലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് അരി ഇത് കുതിർത്താണ് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കഴുകി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് രണ്ട് കപ്പുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് തേങ്ങയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ചോറ് ചോറെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു തവി ചോറ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ തവിക്ക് ഒരു തവി ചോറ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ കപ്പ് കാച്ചി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതുകൊണ്ട് ചോറ് അധികം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പകുതി അരി വെച്ച് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഒന്നിച്ചിടണ്ട മിക്കി അരി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കേണ്ടി വരാം ഈ അരിയുടെ പകുതി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പിൻ്റെ പകുതി മിക്സിയിലേക്ക് എടുത്തു അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഇത്ര ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടിപ്പാണ്ട് അരച്ച് നോക്കിയിട്ട് കുറവെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് ചേർത്താൽ മതി ഇതുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇതുപോലത്തെ സ്പൂണിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് ഇത് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ തരിപ്പൊരു കൂടി നമുക്ക് കപ്പി കാച്ചാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലത്തെ സ്പൂണിന് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണിന് മാവ് ഞാൻ ഈ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും അങ്ങ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ തരി തരിപ്പുണ്ട് അതിന് ശേഷം അത് ബാക്കി പിന്നീട് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു വെള്ളം കുറച്ച് അരമുക്കാ ഗ്ലാസ് ലേശം കൂടെ വെള്ളം വേണം ഇത് അടുപ്പേ വെച്ച് നമ്മളത് കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറുകി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു ലേശം കൂടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു അര മുക്കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ട് മുക്കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മുക്കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നതും വരെ കുറുകി വരുമ്പോൾ കാണിക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് വിട്ടിട്ട് പോകരുത് ചിലപ്പം അടി പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇളക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ആയി വരും ആ സമയത്ത് തണുക്കാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് അരയ്ക്കാം ഇതുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം അരിയുടെ കൂട്ടി ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതും കൂടി അരച്ചെടുക്കണം ഒരു കുറച്ച് സമയത്ത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാമത്തെയും കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തേങ്ങയും കൂടി ഇടുകയാണ് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മിക്സിയിൽ അരി എടുത്തുള്ള ഒരു പകുതി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പകുതി അരച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറുണ്ടല്ലോ ഒരു ആദ്യം കാണിച്ച ആ ചോറും കൂടെ ചേർക്കാം ചോറും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കപ്പി കാച്ചിയില്ലായിരുന്നു അത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പൂണ് ഒരു നാല് സ്പൂൺ നമുക്ക് ആ കൂർക്കും കൂടെ അങ്ങനത്തെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇത് അരി ആദ്യം ഞാൻ അരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പകുതി അരച്ചിട്ടുള്ളൂ മുഴുവൻ അരച്ചിട്ടില്ല ഇനി ആ നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഈ കൂർക്കും കൂടെ തണുത്ത് ഇത് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നാൽ നല്ല മഷി പോലെ ഇത് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം നന്നായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തോട്ട് ചേർക്കാം 
പിന്നെ നീണ്ടും പോകൽ ഒത്തിരി കുറയും പോലത്തെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറിനായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി എടുക്കാം നമ്മുടെ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പത്തിന് കുഴച്ച് വെച്ചത് ഉണ്ടോ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് മാവെല്ലാം ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു അര സ്പൂൺ ഇത്തരം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഞാനിത് പാലപ്പം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു എളം ചൂടുള്ള ഒരു അല്പം പാലിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ഇതിനകത്തോട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാനത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും പാല് ചേർക്കും ഒത്തിരി നീണ്ടു പോകാൻ നോക്കണം ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് അല്പം നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് കണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ഇതിനകത്ത് പോളൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട് നല്ല അപ്പമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ശരിക്കും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ഇത് എടുത്ത് വെക്കാം ഇതല്ലേ ഇത് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഇത് ഉണ്ടോ അപ്പം ഈ എങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇനി അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലത്തെ ഒരു തവിക്ക് രണ്ട് തവിയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഇച്ചിരി ചട്ടിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് വരണമെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ചെറിയ തവിക്ക് രണ്ട് തവി വേണം ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഹോട്ടലുകളിലും കല്യാണത്തിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ നല്ല അപ്പം കിട്ടും ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാൻ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് തവി മാവ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്ന മാവാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ എടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്കിത് പൊക്കി നോക്കാം എന്ത് വാങ്ങി നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഉണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി എൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് വരും എല്ലാവരും അപ്പം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് ഇനി ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെയേക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു ബൈ ബായ്